ஏன் சண்மதி அன்னைக்கு உன் ஆபீஸ்ல இருந்து ஒரு டிரைவர் பையன் வந்தான்ல அவன உன்னோட லவர்னு அந்த பையன் கிட்ட அறிமுகப்படுத்தி வைங்க கார்த்திகா சொல்றீங்க அந்த பையன் தான் அன்னைக்கு கவுன்சிலர் பையன் கூட சண்டை போட்டு ரத்த காயெல்லாம் பட்டு உனக்கு காப்பாத்திருக்கான் அப்படி இருக்கிறப்போ உனக்கு ஒரு கஷ்டம்னா அதுக்கு அவன் உதவி செய்ய மாட்டானா என்ன கிட்டேன்ங்க நான் சொல்லி நாடகமா ஆரம்பிக்கிற அவங்களோட காதல் சீக்கிரமே நிஜ காதலா மாறணும் நாங்க நினைச்ச மாதிரியே கார்த்திக்கும் சண்மதிக்கும் எப்படியாவது கல்யாணம் நடக்கணும் அதுக்கு நீதான் எங்களுக்கு உறுதுணையா இருக்கணும் வாங்க <laughs> 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 என்னையாஸ்திரியாக <laughs> அப்படி சொன்னீங்க ஐடியா நம்பர் 2 நம்ம மணி சார் இருக்கார்ல யார் மணி சார் அதாங்க நம்ம பொன்னியின் செல்வன் டைரக்டர் மணிரத்னம் சார் அவரோட அலைபாயதே படுத்துல ஷாலினி பண்ண மாதிரி நீங்களா ஒரு தாலி எடுத்து உங்க கழுத்துலயே கட்டிக்கிட்டு அடுத்து அந்த பையன் வரும்போது எனக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சு அப்படினு தாலி எடுத்து காமிச்சீங்கனா அந்த பையன் ஐயோ ஏர்க்கனவே கல்யாணம் ஆன பொண்ணு நாம டிஸ்டர்ப பண்ண கூடாதுன்னு அவ ஓடிய போய்டுவான் அவ ஓடிடுவான் ஹானா எங்க வீட்ல எங்க அம்மா இருக்காங்கல்ல அந்த தாளியிலே என் கழுத்து சுருக்கி انا அப்படியே கொன்னுடுவாங்க உங்கிட்ட நான் வாழ்றதுக்கு ஐடியா கேட்டனா இல்ல சாகுறதுக்கு ஐடியா கேட்டனா நல்ல ஐடியா குடுக்குற பாணி சரி சரி டென்ஷன் ஆவாதீங்க ஆப் ஐடி நம்பர் 3 முதல்ல லவ் ஐடியா அப்புறம் கல்யாண ஐடியா இப்போ குழந்தை தானே இந்த முந்தின முடிச்சு படத்துல வர மாதிரி ஷாம் கிட்ட போய் எனக்கு ஒரு குழந்தை இருக்கு நீ நம்பலனா உன் முன்னாடி انا குழந்தைய போட்டு தாண்டறேன்னு சொன்னா அவன் தாண்டி தாண்டி ஓடுவான் அதானே ஆமாமா இது சூப்பரா வொர்க் அவுட் ஆகும் போறோ நீ உன் ஐடியா வ அப்படில உன வொர்க் அவுட் ஆக தேவ இல்ல குழந்தைய வச்சு விளையாட கூடாது கார்த்திக் அது ரொம்ப தப்பு எனக்கு வேற ஒரு ஐடியா கிடைச்சிருக்கு சூப்பருங்க நீங்கள யோசிச்சீங்களா ஆஹா நானா யோசிக்கல ஆனா எங்க வீட்ல சமையல்காரமா இருக்காங்கல்ல அம்மா அவங்க யோசிச்சு சொன்னாங்க ஓ என்ன ஐடியா இப்போ ஷாம் வரும்போது 
நான் ஒரு பையனை லவ் பண்றேன்னு சொல்ல சொன்னாங்க அப்படியா ம் ஆனா நீங்க தான் யாரையுமே லவ் பண்ணியே ஆ லவ் பண்ணல ஆனா லவ் பண்றதுக்கு ஒரு பையனை ஃபிக்ஸ் பண்ணி அவன் வரும்போது நீங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்னா இருக்கிற மாதிரி பண்ணோம்னா அவ அத பார்த்துட்டு உடனே ஓடிடலாம் அப்படி நினைப்பான்னு சொன்னாங்க ஓகே தானே அப்படினா அதுக்கு ஒரு ஆள் வேணும்ல எனக்குவே <laughs> 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 எனக்கு நம்பிக்கை உள்ள டீசன்டான ஒரு ஆள் வேணும் ஒரு வாரம் லவ் பண்ணிட்டு என்ன விட விலகி போ அப்படின்னா டீசன்டா விலகி போயிடணும் வேற எதுவுமே பேச கூடாது அந்த மாதிரி ஒரு பையன் வேணும் அப்படிப்பட்ட ஆளுங்க எப்படிங்க கிடைப்பாங்க கிடைச்சிட்டாங்களே ரொம்ப நேர்மையான ஆளு என் கைக்குள்ளே இருக்கிற ஆளு நான் சொன்ன கேக்குற ஆளு ஏழாவது நாள் ஓடி போடா நடிக்கிறீங்க <laughs> 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 நீங்க <laughs> 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 வாமா <laughs> மாமா சார் சார் நான் பார்க்கறேன் சார் இருமா இருங்க நான் பார்க்கறேன் யாரு ஆ வாங்க 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 அப்புறம் சோ ஓகேமா உங்களை தொந்தரவு பண்றதுக்கு மன்னிக்கணும் பக்கத்து தெருல பார்க் பண்ணிருக்கற PN 071818 அந்த கார் உங்க வீட்டுக்கு வரவங்க காரா சார் அந்த மாதிரிலாம் யாரும் இங்க பார்க் பண்ணிட்டு இங்க வர மாட்டாங்களே சார் ஏமா இந்த வீட்டுக்கு யாரு வரலன்னு சொல்றாராமா சார் எங்க வீட்டு முன்னாடி காரை நிறுத்திட்டு தினமும் ஒரு அம்மா வராங்க அதை என் கண்ணால பார்த்தும் சார் நீங்க ஏதோ தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் பக்கத்து வீட்டுல ஏதாவது விசாரிச்சு பாருங்கமா சமையல் வேலைக்கு வந்திருக்காங்க நிறுத்தி இருக்கிறது வேற யாரோட காராவதா இருக்கும் இதுக்கு தேவையில்லாம போலீஸ கூட்டிட்டு வந்து என்கிட்ட கேட்டுட்டு இருக்கீங்க நினைச்சிட்டா <laughs> 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 
நம்ம சும்மா இந்த பக்கம் வந்த மாதிரி சண்மதியை பார்க்கத்தான் வந்திருக்கோம் சண்மதி என்ன பண்ணுவா அவ பாடி காட்ட அனுப்புவா சமாளிச்சுக்கலாம் சம்பந்தி ஆமாங்க கிருஷ்ணா நகர்ல ஏழாவது தெருக்கு வாங்க ரெஜிஸ்டர் நம்பர் ஒன் எயிட் ஒன் எயிட் ஸ்டேஷனுக்கு டோ பண்ணிட்டு போகணும் தினமும் இந்த காரை வந்து இங்க பார்க் பண்ணிட்டு போறாங்கன்னு கம்ப்ளைண்ட் பண்றாங்க சம்பந்தி ரொம்ப கருமரியா இருக்க ஆமா சம்பந்தி சார் நம்ம பார்த்தமே அந்த அம்மா தான் சார் கார் இங்க பார்க் பண்ணிருக்காங்க நாம கேட்கும் போது அந்த அம்மா ஏன் பேசாம இருந்தாங்கன்னு தெரியல ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்கு சார் இந்தாமா வண்டியை ஸ்டேஷனுக்கு கொண்டு போவோம் அங்க வண்டி எடுக்க வருவாங்கல்ல அப்ப பாத்துக்கோ அதுவும் போலீஸ் வர நிக்கிறாரு சரி வாங்க போய் பாப்போம் என்ன <laughs> 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 அவங்க எதுக்கு சார் வேலை பார்க்கணும் அவங்களே ஒரு பெரிய கம்பெனி வச்சு ரன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சார் இவங்க ஒய்ஃப் வேற யாரோ இருக்கும் போல இந்த கார்ல வர அம்மா நாம போன அந்த வீட்டுல தான் சமையல் வேலை பாக்குறவங்க சார் கார் எடுத்துட்டு போங்க சார் ஆனா ஒண்ணு இனிமே இங்க பார்க் பண்ண கூடாது சரிங்க இதனால பல பிரச்சனை வருது மறுபடி எந்த புகார் வரக்கூடாது புரியுதுங்களா நான் பாத்துக்கிறேன் இனிமே இங்க பார்க் பண்ண மாட்டேன் ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல போமா என்ன சார் உங்களை சப்போர்ட் பண்றீங்க இன்னொரு தடவை காரை நிப்பாட்டோம் பாத்துக்கிறேன் சம்பந்தி ராஜி எதுவும் வீட்டில் சமையல் வேலை பார்க்க தான் அந்த அம்மா சொல்லிட்டு போகிறாங்க அதுதான் எனக்கு ஒன்றும் புரியல சம்பந்தி வழக்கம் போல கோயில இன்னைக்கு ராஜேஸ்வரி <laughs> குழப்பம்லாம் வேணாங்க அது உண்மைதான் 
என்ன சொல்றா ராஜி நீ சண்முதி வீட்ல சமயக்காரியா வேலை பாக்குறியா ஆமாங்க என்ன தங்கச்சிமா சர்வசாதாரணமா ஆமான் சொல்ற நீ யாரு எவ்வளவு பேருக்கு வேலை கொடுத்து எவ்வளவு கம்பீரமா இருந்த ராஜ ராஜேஸ்வரி நீ போய் சமையல் வேலை எல்லாம் தன் மனைவி தமயந்திக்காக நலமகாராஜா சமையல்காரரா நடிக்கலையான்னு அந்த மாதிரிதான் இதுவும் சண்மதிய பார்க்கணும் பேசணும் அவ பக்கத்திலேயே இருக்கணும் அவ என்ன புரிஞ்சுக்கணும் நான் அவளை தெரிஞ்சுக்கணும் அவ வீட்டில் எல்லாருக்கும் என் மேல நல்ல அபிப்பிராயம் வரணும்னு தான் அவ வீட்டுக்கு சமையல் வேலைக்கு நான் போயிட்டு இருக்கேன் இதுக்கு நடுவில் திருஷ்டிப்பட்ட மாதிரி இந்த கார் பிரச்சனை நான் காரில் போயிருக்கவே கூடாது தப்பு பண்ணிட்டேன் காரில் போகாமல் கேப் பிடிச்சி போனால் எங்களுக்கு பதில் சொல்லணும் கார்த்திக்கு பதில் சொல்லணும்னு யோசிச்சிருப்பேன் நாங்கள் போய் நேரில் பேசி பார்த்தோம் சண்மதி அவங்க அப்பாவும் இதுக்கு சம்மதிக்கவே இல்லை அதனால தான் நீ போயிருக்க எனக்கு சந்தோஷமா இருக்க வானதிக்காக இது கூட செய்ய மாட்டேனா தங்கச்சிமா அந்த வீட்டில் ஒண்ண நல்ல விதமா நடத்துறாங்களாமா என்னென்ன இப்படி கேக்குறீங்க ராஜிமா ராஜிமான்னு சண்மதி என்னவோ ஏதாவது பேசிக்கிட்டே என் பக்கத்திலேயே இருக்கா அது வானதி என் பக்கத்திலேயே இருக்கிற மாதிரி இருக்க என்ன அவங்க வீட்டில் ஒருத்தியா நினைக்கிறாங்க சண்மதியோட அம்மாவுக்கும் அப்பாவுக்கும் என் மேல நல்ல அபிப்பிராயம் இருக்கு ஆனா சண்மதிய கார்த்திகைக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கதான் நீ சமைக்கரியா நடிக்கிறேன் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சா வானதியை இழந்துட்டு எந்த திக்குக்கு போறதுன்னு தெரியாம எல்லாரும் தவிச்சுட்டு இருந்தோம் சண்மதிய கடவுள் நம்ம கண்ணில் காட்டினாரு இழந்த சந்தோஷம் ஒரு பக்கம் நமக்கு கிடைச்சது சண்மதி இந்த வீட்டுக்கு மருமகளா வந்துட்டா வானதியே வந்த மாதிரி ஒரு நிறைவு வந்துடும் நாம சண்மதிய கண்ணுக்கு கண்ணா வச்சுக்குவோம் என்ன நாம யாரு நம்ம குணம் என்னன்னு சண்மதிக்கும் அவ குடும்பத்துக்கும் தெரியாது அத உணர வைக்கிறதுக்கு தான் நான் போனேன் நான் சாதாரணமா போய் பேசினான்னு தான் நினைச்சேன் அப்பதான் அந்த வீட்டில் சமையலுக்கு அவங்க ஆள் தேடிட்டு இருந்திருக்காங்க போல இருக்க நான் போன நேரத்தில் என்ன அவங்க சமையலுக்கு வந்திருக்கீங்களான்னு கேட்டாங்க நான் அந்த சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்திக்கிட்டு ஆமான்னு சொல்லிட்டேன் அது கடவுளோட செயல் அவங்க கிட்ட உண்மையை சொல்லாம நான் சமையல்காரியா இருக்கிறது தப்பு தான் ஆனா வானதி மாதிரி இருக்கிற சண்மதிக்காக நான் அந்த தப்ப செஞ்சேன்னு அவங்களுக்கு புரிஞ்சிருங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு நீங்களும் அந்த நம்பிக்கையோட இருங்கிக்கு இந்த விஷயம் தெரியுமா தெரியாதுங்க தெரிஞ்சா மனசு உடஞ்சு போயிடுவான் என்ன வேலைக்காரியா சமையல்காரியா பார்த்தா அவன் ரொம்ப வருத்தப்படுவான் கோவப்படுவான் தயவு செஞ்சு அவன் கிட்ட இந்த விஷயத்த சொல்லிடாதீங்க பாத்தீங்களா சம்பந்தி நடக்கிறதெல்லாம் பார்த்தா சண்மதி கண்டிப்பா இந்த வீட்டுக்கு மருமகளா வருவான்னு எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு சம்பந்தி நீங்கிய ஏன்னா அவ வானதி மாதிரி இருக்கா ஆனா சண்மதிக்கு உங்களை பிடிச்சிருக்கா நீங்க திடீர்னு அவளை போய் காதலிக்கிறேன்னு சொன்னா 
அவன் சந்தோஷப்படுவான் ஏன்னா அவதான் என்ன அவளே காதலிக்க சொன்னான்